অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে 230 বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন জানালেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় অংশীদার হতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জ্বালানিকে বিশ্ব রাজনীতির প্রধান অস্ত্র বললেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা প্রকৃতি বাঁচিয়ে বিকল্প উৎস খুঁজে বের করতে বিজ্ঞানীদের প্রতি আহ্বান পণ্যের মান নিশ্চিতে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণে বিএসটিআই কর্মকর্তাদের প্রতি শিল্প প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশ নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান শিল্পমন্ত্রীর এবং বিএনপির পাঁচ এমপির পদত্যাগ পত্র গৃহীত এতে সংসদ অচল হবে না বললেন কাদের গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করতে এমন সিদ্ধান্ত অভিযোগ হাসানের অংশীদার হতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীতে জলবায়ু অভিযোজন বিষয়ক এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দুশো বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন যার জলবায়ু অর্থায়নের সঙ্গে আধা আধি বন্টনের চেষ্টা করছে বর্তমান সরকার পরিবেশের ক্ষতি মোকাবেলায় প্রধান কার্বন নির্গমনকারী দেশগুলোকে জাতীয়ভাবে অর্থায়নের পরিধি বাড়ানোর আহ্বানও জানান শেখ হাসিনা নাসিরউদ্দিনের রিপোর্ট খরা অতিবৃষ্টি কিংবা ভূমিধসের মতো নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত বর্তমান বিশ্ব এর পেছনে বড় দায় জলবায়ু পরিবর্তনের যার মাসুল গুনতে হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা বঞ্চিত এবং প্রান্তিক মানুষকে জলবায়ু ক্ষতি মোকাবিলায় গুরুত্ব পাচ্ছে অভিযোজন সে লক্ষ্যে প্রান্তিক পর্যায়ে নেতৃত্ব স্থানান্তর করে আন্তর্জাতিকভাবে সমস্যার বাস্তব সমাধানের পথ খোঁজা হচ্ছে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে গ্লোবাল হাব অন লোকালি লেট অ্যাডাপ্টেশন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন দু থেকে দু সালের জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার প্যারিস চুক্তির আলোকে গৃহীত এ প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব জরুরি বাংলাদেশ কন্টিনিউস টু সিক এ ফিফটি ফিফটি ডিস্ট্রিবিউশন বিটুইন অ্যাডাপ্টেশন অ্যান্ড মিটিগেশন ফ্রম ইন্টারন্যাশনাল ক্লাইমেট ফাইন্যান্সিং আই ইনভাইট আওয়ার পার্টনার্স ফ্রম দ্য ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট সেক্টরস টু জয়েন আস ইন দিস এফোর্ট ইন দ্য স্পিরিট অফ দ্য প্যারিস অ্যাগ্রিমেন্ট জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ক্ষতির কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন অভিযোজন বা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে জিডিপির ছয় বা সাত শতাংশ ব্যয় করতে হচ্ছে এই কারণে পরিবেশের ক্ষতি মোকাবিলায় প্রধান কার্বন নির্গমনকারী দেশগুলোকে নিজস্ব তহবিল থেকে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের আহ্বান জানান তিনি we must all redouble our efforts to keep the global warming limited to 1.5 জলবায়ু ঝুঁকি রাশে বাংলাদেশ সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ বিশ্বের কাছে রোল মডেল বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী জ্বালানিকে বিশ্ব রাজনীতির প্রধান অস্ত্র উল্লেখ করে এর ব্যবহারে সবাইকে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তৌফিক ইলাহি চৌধুরী মিরপুর সেনানিবাসে জ্বালানি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন প্রকৃতির ক্ষতি না করে জ্বালানি সমস্যা সমাধানের উপায় বের করতে বিজ্ঞানীদের প্রতি আহ্বানও জানান জ্বালানি উপদেষ্টা রেজা খানের রিপোর্ট विद्युत और जालानी, जालानी गवेषक नहीं फोराम तैर लक्ष्य मिलिटारी इन्स्टीट्यूट अब सायस एंड टेक्नोलॉजी एम आई एस टी ते आयोजन आंतर्जा सम्मेलन এতে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকট ও সমাধানের নানা দিক তুলে ধরেন বাইশ দেশের প্রতিনিধিরা প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তৌফিক ইলাহি চৌধুরী বলেন জ্বালানিকে এখন বৈশ্বিক রাজনীতি ও যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ধকল মোকাবেলায় জ্বালানির ব্যবহারে সবাইকে সাশ্রয়ী হতে হবে এনার্জি হ্যাজ বিন ওয়েপনাইজড 
dollar has been weaponized, but you start reducing consumption of everything that you do, water, food. That's how you address the scarcity of resources in the world. পরিবেশ ও প্রকৃতির ক্ষতি না করে জ্বালানির বিকল্প উপায় খুঁজে বের করতে বিজ্ঞানীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থী ও গবেষকরা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে বলেও মত দেন ডক্টর তৌফিক ইলাহি চৌধুরী রেজা খান মোহনা সংবাদ ঢাকা সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দেশ ও জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন আর দেশে উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী আলহাজ কামাল আফেদ মজুমদার সকালে রাজধানীর বিএসটিআই মিলনায়তনে নবীন কর্মকর্তাদের পরিচিতি অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা শামিম জামান চৌধুরী রিপোর্ট বিভিন্ন ধাপে পরীক্ষা শেষে নবম গ্রেডে চোদ্দ ক্যাটাগরিতে মোট একানব্বই কর্মকর্তাকে নিয়োগ দিল বিএসটিআই এ উপলক্ষে রাজধানীর তেজগাঁও সংস্থাটির কার্যালয়ে নবীন কর্মকর্তাদের যোগদান ও পরিচিতি সভার আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে বক্তারা জানান বিএসটিআইয়ের সব কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মানের তাই সৎ ও নিরপেক্ষ থেকে প্রত্যেককে সমানভাবে সেবা দেওয়ার আহ্বান জানান তারা আমরা প্রায় চার হাজার দুশো পণ্যের মান করতে পেরেছি দুশো উনত্রিশটা পণ্যের বাধ্যতামূলক পরীক্ষা করে থাকি সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ওই চেয়ারে আপনার যে ভূমিকা সেই ভূমিকাটি আপনি পালন করবেন এতে শিল্প প্রতিমন্ত্রী আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার নবীন কর্মকর্তাদের দেশে উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণের আহ্বান জানান উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান যাতে আপনার রক্ষা করতে পারেন জিরো এক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স আপনাদেরকে দেখাতে হবে এবং যাতে কোন রকমের বেজাল খাদ্য বাজারে ছাড়তে না পারে বাজারে না যায় সেদিকে আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে অবশ্যই বলেন খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার পাশাপাশি কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নানা অজুহাতে সিন্ডিকেট করে পণ্যর দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে বাজার স্বাভাবিক রাখতে এদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা তাগিদ দেন তিনি আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক যারা দেশের স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারেনি যারা বাংলাদেশের উন্নয়নকে মেনে নিতে পারেনি যারা এখনো পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখে তারা সিন্ডিকেট করে আজকে মানুষের মরার উপরে খরার গা তারা এ করছে আজকে তারা মুনাফার দিকে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তারা মানুষের নিজেদের হৃদয়ে জ্ঞান হারিয়ে আজকে কিভাবে অর্থ কামানো যায় কিভাবে মজুদ করে মানুষের পকেট কাটা যায় সেই দিকে তারা আজকে কাজ করছে ভেজাল বিরোধী অভিযান থেকে শুরু করে আপনারা এগুলি পরিচালনা করে মানসম্মত খাদ্য যাতে আমাদের বিশেষ করে শিশু খাদ্য থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু যাতে এরা মানসম্মত হয় সেদিকে আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সব সূচকে দেশ উন্নয়নের রোল মডেল উল্লেখ করে বিএসটিআই এর নবীন ও প্রবীণ কর্মকর্তাদের দেশের মানুষের স্বার্থ রক্ষায় আরো কঠোর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান শিল্প প্রতিমন্ত্রী সারা বিশ্ব আজকে বাংলাদেশের দিকে হতবাগ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিভাবে সম্ভব একটি দেশ কিভাবে নিজস্ব অর্থ আইন আজকে দেশকে উত্তর উত্তর উন্নতি সমৃদ্ধিকে নিয়ে যাচ্ছে সকল ক্ষেত্রে আজকে আমরা সূচকে এগিয়ে চলছি সাফল্য কামনা করে আপনাদের বিএসটিআই নবনির্বাচিত নতুন কর্মকর্তারা দেশের মানুষের যান মালের হেফাজত করবেন আলোচনায় অংশ নিয়ে মুক্ত অর্থনীতির বাজার ধরে রাখার পাশাপাশি নবীন কর্মকর্তাদের নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ন আজকে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে আমাদেরকে কম্পিটিশন করে বাঁচতে হবে সারা বিশ্বের সাথে মার্চিং এহেড কাজে আমরা আজকে এগিয়ে যাচ্ছি যেমন হচ্ছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের নেতৃত্বে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আমরা যে উচ্চতা 
আমরা যে সফলতা অর্জন করেছি সেগুলিকে ধরে রাখতে হবে এর আগে শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন প্রতিমন্ত্রী আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার ও সচিব জাকিয়া সুলতানার উপস্থিতিতে বিএসটিআই এর সাঁত্রিশতম কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে আরও দশটি পণ্যকে বাধ্যতামূলক মান সনদের আওতাভুক্ত করে বিএসটিআই শামিমুজ্জামান চৌধুরী মোহনা সংবাদ ঢাকা চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করেছেন বিএনপি দলীয় পাঁচ সদস্য বেলা এগারোটার দিকে সংসদ সচিবালয়ে গিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন তারা তবে অনুপস্থিত দুই এমপির পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেনি স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী এদিকে চার দিন পর খুলে দেওয়া হয়েছে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন কবির দশ ডিসেম্বর বিএনপির ঢাকা বিভাগীয় সমাবেশ থেকে দলীয় সংসদ সদস্যদের একযোগে পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়া হয় পরদিন সংসদ সচিবালয় স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরীর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন বিএনপির পাঁচ সদস্য দেশের বাইরে অবস্থান করায় হারুনুর রশিদ এবং অসুস্থ থাকা আব্দুল সাত্তারের পক্ষে ব্যারিস্টার রুমিন ফারানা পদত্যাগপত্র জমা দিতে চাইলে স্পিকার তা গ্রহণ করেননি পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার পর সদ্য সাবেক এমপি ব্যারিস্টার রুমিন ফারানা সাংবাদিকদের জানান সংসদ সদস্য হারুন রশিদ ও আব্দুল সাত্তার সশরীরে উপস্থিত না থাকায় স্পিকার তাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেননি আমরা পাঁচজন আজকে এখানে উপস্থিত আমরা পাঁচজন আমাদের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছি বাকি যে দুজন আছেন একজন বিদেশ এবং একজন অসুস্থ উনি যখন সুস্থ হবেন এবং আরেকজন যখন বিদেশ থেকে ফিরবেন ওনারা ওনাদের পদত্যাগপত্র জমা দেবেন এ সময় বগুড়া ছয় আসনের সাবেক এমপি বর্তমান রাজনীতির প্রেক্ষাপটে সংসদের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন দলীয় সিদ্ধান্ত আমরা একসাথে আজকে পদত্যাগ করে আজকে পার্লামেন্টকে আমরা আজকে অবৈধ একসাথে একসভা অবৈধ ঘোষণা করবার এবং বলার এদিকে চার দিন পর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় খুলে দেওয়া হয়েছে এরপর গণমাধ্যম কর্মী দলীয় আইনজীবী সহ বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও ভারপ্রাপ্ত দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ ইমরান সালে ফ্রিন্স সহ দপ্তর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম টিপু ও নির্বাহী সদস্য সাত্তার পাটোয়ারি কার্যালয়ের ভেতরে যান সমাবেশের আগে এই ধরনের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন ইমরান সালে ফ্রিন্স আমরা এই তাণ্ডব লীলার জন্য এই সরকারকে দায়ী করছি হুমায়ুন কবির মোহনা সংবাদ ঢাকা বিএনপির সংসদ থেকে পদত্যাগ সিন্ধুর মাঝে বিন্দু এতে সংসদ অচল হবে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বায়দুল কাদের সংসদ থেকে দলটির পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ভুল বলেও মন্তব্য করেন তিনি আর গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করতেই বিএনপির এমপিরা পদত্যাগ করেছেন বলে অভিযোগ করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হাসান মাহমুদ মানিকগঞ্জ প্রতিনিধির সহায়তায় আরও জানাচ্ছেন ওসাফের দোষ মানিকগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে অংশ নেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন পতন যখন শুরু হয় তখন মানুষ ইচ্ছার বাইরেও ভুল করে বিএনপির সংসদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ভুল আর কেউ পদত্যাগ করেছে তাহলে সাতজন কি সিন্ধুর মধ্যে বিন্দু এতে সংসদ অচল হবে আওয়ামী লীগের নেতাদের নিয়ে বিএনপির অশালীন বক্তব্যের দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেন ওবায়দুল কাদের নোংরা ভাষা কথা বলবেন না নোংরা ভাষা যদি আমাদের সাইড থেকে বলা শুরু তখন কিন্তু পালাবেন নেতাদের নামে খারাপ ভাষা কথা বলবেন সমুচিত জবাব দেওয়া হবে এদিকে সচিবালয়ের সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেন সংসদে সাড়ে তিনশো এমপির মধ্যে সাত জন পদত্যাগ করলে কিছু হবে না নিয়ম অনুযায়ী শূন্য পদে উপনির্বাচন হবে তারা যে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছে এতে প্রমাণিত হয় তারা আসলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করতে চায় গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করতে চায় যেখানে সাড়ে তিনশো এমপি সেখানে সাতজন এমপি পদত্যাগ করলে কিছু আসে যায় না এ সময় রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব মত দ্বৈততা নিয়ে বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দেয়া অনুচিত বলেও মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী উষা ফেরদোস মোহনা সংবাদ ঢাকা আয়তনে ছোট হওয়ায় দেশে কৃষি জমির পাশেই গড়ে উঠছে শিল্প কারখানা আর পরিশোধন ছাড়াই নিচু জমি নদী বা জলাশয়ে শিল্প বর্জ্য ফেলার প্রবণতাও দিন দিন বাড়ছে যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে কৃষিতে তাই গবেষণার মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদনের তাগিদ দিয়েছেন গবেষকেরা 
ওশাফের দোসে দু পর্ব ধারাবাহিক প্রতিবেদনের আজ শেষ কিস্তি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে কম দামে পাওয়া যায় এমন কিছু কীটনাশক দীর্ঘদিন মাটিতে থেকে যায় যা পানি দূষণের কারণ হতে পারে উন্নয়নশীল অনুন্নত ও খাদ্য ঘাটতিতে থাকা দেশগুলোয় ফসলের উৎপাদন বাড়াতে সহায়তা করলেও এসব কীটনাশক এখন রীতিমতো স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সব আপনার এরকম চাষি জমি আসলে এরকম ধান হইতো সব फिली আমাদের শরীরে মারাত্মক আকার ধারণ করে যারা উৎপাদন করে তারাও সচেতন ভাবে এটাকে মেনটেন করে না যে এটা কিভাবে আমরা খাবো কখন खाल परामर्श दिए गवेशक পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনীতির ভেত মজবুত করতে পাহাড়ি মেয়েরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে জানিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উষয় সিং তিনি বলেন পার্বত্য অঞ্চলের নারীরা সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যগত জ্ঞানের ধারক সকালে সচিবালয়ে আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসের আলোচনায় এসব কথা বলেন মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পাহাড় ও সমতলে সমান উন্নয়ন হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন পাহাড় এখন আর পিছিয়ে পড়া কোনো জনপদ নয় পার্বত্য অঞ্চলের পর্যটন খাত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে বলেও জানান মন্ত্রী আগামী ত্রিশ জুন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া আগরতলা রেলপথ নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলে জানিয়েছে রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন বিকেলে আখাউড়া আগরতলা রেলপথ পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি বলেন রেল যোগাযোগ শুরু হলে উভয় দেশ উপকৃত হবে সেই সঙ্গে আন্তদেশীয় এশিয়ান রেল সংযোগ আরও সম্প্রসারিত হবে आईनजीवी सहायता पे द्रुत मामला निष्पत्ति सम्भव मन करें सद्य नियोग प्राप्त सुप्रीम कोर्टे आपिल विभाग के विचारपति आबू जाफर सिद्दिकी मानुष जति न्याय विचार पाए से पदक्षेप नार कथाओं विभार जतियों स्त शहीद स्तिसौधे श्रद्धा निवेदन शेषे एक नवनिजुक्त आपिल विचारपति अशफाकुल इसलम और विचारपति जहांगीर होसनो श्रद्धा निवेदन करें से शहीद स्मरणे एक मिनट निरवता पालन और स्तिसौधे परिदर्शन बे सई करें ता দেশের দশ লাখ এসএমই গ্রাহককে সেবা দেওয়ার অভূতপূর্ব মাইল ফলক অর্জন করেছে ব্র্যাক ব্যাংক যাত্রা শুরুর পর একুশ বছরে দেশের তৃণমূল উদ্যোগ তাদের স্বপ্ন পূরণে এক লাখ কোটি টাকা এসএমই ঋণ বিতরণ করেছে ব্যাংকটি সাত ডিসেম্বর ব্র্যাক ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এ অনন্য মাইল ফলক উদযাপন করা হয় অনুষ্ঠানে ব্র্যাকের রেজিওনাল অফিস ও এসএমই ইউনিট অফিসের কর্মকর্তারা ভার্চুয়ালি অংশ নেন ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও সেলিম আরেফ হোসেন ডিএমডি অ্যান্ড হেড অফ এসএমই ব্যাংক उपस्थित छे 
কর্পোরেট একাডেমির উদ্যোগে কর্পোরেট প্রফেশনাল মিটআপ সম্পন্ন হয়েছে রাজধানীর একটি হোটেলে এই অনুষ্ঠানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন শ্রেণীর প্রফেশনালরা অংশ নেন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কর্পোরেট একাডেমির চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান ও কর্পোরেট একাডেমির চিফ মুভমেন্ট মেকার ও কর্পোরেট ট্রেনার ফরহাদ হোসেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দ্বিতীয় সচিব বাপন দাস বলেন सठीक भाव कर व्यवस्थापना शिखे सुस्थ कर संस्कृति गढ़े तुलते हैं सेमिनार शेषे अंश ग्रहणकारी मजे प्रेस वितरण शेष कर संबादे অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দুশো ত্রিশ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন জানালেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় অংশীদার হতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জ্বালানিকে বিশ্ব রাজনীতির প্রধান অস্ত্র বললেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা প্রকৃতি বাঁচিয়ে বিকল্প উৎস খুঁজে বের করতে বিজ্ঞানীদের প্রতি আহ্বান পণ্যের মান নিশ্চিতে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণে বিএসটিআই কর্মকর্তাদের প্রতি শিল্প প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশ নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান শিল্পমন্ত্রীর এবং বিএনপির পাঁচ এমপির পদত্যাগপত্র গৃহীত এতে সংসদ অচল হবে না বললেন কাদের গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করতে এমন সিদ্ধান্ত অভিযোগ হাসানের এই ছিল মোহনার সংবাদে পরের সংবাদ রাত বারোটা এই মোহনার সবশেষ খবর জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট মোহনা ডট টিভি সংবাদ দেখতে পারেন ফেসবুক ও ইউটিউব ইউটিউবেও এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ